স্বাগত অন্য পক্ষে আমি ইশরাত জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম মান নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারা আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে প্রায় তিরিশ শতাংশ পোশাক শ্রমিক এখনো মার্চ মাসের বেতন না পাওয়ায় করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েই বিক্ষোভে নেমেছিলেন পোশাক শ্রমিকদের ষাট শতাংশই নারী হয় করোনার প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তারাই কারখানায় করোনা প্রতিরোধের যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকলেও চাকরি বাঁচাতে ঝুঁকি নিয়ে কাজে যাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে চাকরি থাকবে কি না সেই আশঙ্কাও আছে নারী শ্রমিকদের সাধারণ ছুটিতে ঘরের বাড়তি কাজের চাপের সাথে যুক্ত হচ্ছে কর্মহীন স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কাও অন্য পক্ষে আমরা আজ কথা বলবো করোনায় নারী পোশাক শ্রমিকের সংকট বাড়ছে সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি সভাপ্রধান তাসলিমা আক্তার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সায়মা হক বিদিশা আপনাকে স্বাগত তাসলিম আক্তার এবং সায়মা আক্তার বিদিশা আপনি সায়মা হক বিদিশা আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি যেভাবে শুরু করতে চাই আসলে সেই যেদিন লাখে লাখে শ্রমিককে মানে নিয়ে আসা হলো পায়ে হেঁটে তখন থেকেই তো বিষয়টা আলোচনায় আছে এবং তারপরে সরেজমিনে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি অনেক কারখানা খোলা এবং আসলে ঠিক কোন জায়গা থেকে বা কোন বিষয় থেকে শুরু করতে পারি সেটা আমার মনে হয় আপনিই বলতে পারবেন ভালো যে বেতন না পাওয়ার বিষয়ে কথা বলবো তাদের পারিবারিক ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলবো নাকি তাদের চাকরি হারানোর আশঙ্কা নিয়ে কথা বলবো নাকি আবার কারখানা খুলে দেওয়ার যে এক ধরনের কি বলবো এটাকে পায় তারা চলছে সেটি নিয়ে কথা বলবো আসলে এখন করোনার এই সময়ে এই মহামারীর সময়ে আমরা আসলে সবাই খুব উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি এবং এই সময়টা সবার আসলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে আমাদের বেশি চিন্তা করার কথা এবং আমাদের সরকার আমাদের দেশবাসী সবারই এই স্বাস্থ্য বিষয়টা কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়েও আমাদের তৎপরতা থাকার কথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পোশাক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে তাদের আসলে স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করার থেকে অনেক বিষয়ে তাদের পেটের খিদার বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে আপনি নিজেই বললেন যে তিরিশ শতাংশ বেতন পায়নি প্রায় দুই হাজার কারখানার শ্রমিকরা এখনও বেতন পাননি এটা আসলে এই মুহুর্তে শ্রমিকদের জীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তুলছে এবং আমরা দেখেছি যে চার এপ্রিল যখন শ্রমিকরা ফিরে আসছিল ছাব্বিশে মার্চ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয় প্রধানমন্ত্রী বন্ধ ঘোষণা করেন সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয় হয় এবং তখন আমরা আশা করেছিলাম যে এই ঘোষণাটা শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা বা বেসরকারি কর্মকর্তার জন্য নয় একটা দেশে দুই রকম নীতি থাকবে না সবার জন্য একই নীতি থাকবে কিন্তু আমরা দেখলাম যে বলা হলো যে বিশেষ নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় বা স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রমিকরা কাজ করবেন এবং আমরা জানি না আসলে এভাবে এভাবে কিভাবে ইতিমধ্যে এসেছে যে গাজীপুর হচ্ছে হটস্পট হতে চলেছে করোনার নারায়ণগঞ্জের পরে এবং সেখানে গার্মেন্টসের আধিক্য বেশি আমরা জানি হয়তো একটার সঙ্গে আরেকটা কতখানি সংযুক্ত বা রিলেটেড সম্পর্কিত সেটা হয়তো আমরা এখনই বের করতে পারবো না কিন্তু ঝুঁকি তো থেকেই যায় না অবশ্যই ঝুঁকি থাকে আমাদের সরকার এভাবে ঘোষণা আসছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ঘোষণা আসছে যে সামাজিকভাবে আমরা যাতে দূরত্ব বজায় রাখি আমরা যাতে ঘরে থাকি তাহলে এই ঘরে থাকা এই সামাজিক দূরত্ব আসলে কার জন্য আপনি জানেন যে আমাদের পোশাক শ্রমিকরা বা আমাদের অর্থনীতিকে অনেক সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে সেই শ্রমিকরা আসলে কিভাবে থাকেন তারা আসলে যেখানে থাকে সেখানেও তাদের অনেকগুলো মানুষের সাথে ঘরে থাকতে হয় আর তারা যখন কারখানায় যান প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রমিকের সাথে তাদের একসাথে গা ঘেঁষা ঘুষি করে তাদেরকে কারখানায় যেতে হয় এবং ছুটি হবে কি হবে না এই অনিশ্চয়তার কারণে কিন্তু শ্রমিকরা বাড়ি থেকে যখন ফিরলেন তখনও আমরা দেখি যে বহু কেউ পায়ে হেঁটে এসছে কেউ পায়ে হেঁটে রিক্সা ভ্যান ট্রাক নানান রকম গণপরিবহন ব্যবহার করে তারা যখন ফিরলেন তখনও কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকিটা তৈরি হলো শুধু তাই না কারখানার ভেতরে যখন হাজার হাজার শ্রমিক একসাথে কাজ করে তখনও এই ঘন ভাবে কাজ করার কারণে তাদের কিন্তু এই সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে এবং একজন শ্রমিক যদি আক্রান্ত হয় তাহলে কি সেটা কি পরিমাণ মহামারী হবে শুধু শ্রমিকদের জন্য না সারা দেশবাসীর জন্য আপনি গাজীপুরের কথা বললেন নারায়ণগঞ্জের কথা আমরা জানি এবং বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য জেলায় আমি এর মধ্যে জানি যে প্রায় চার 
চারজনের বেশি শ্রমিক মারা গেছেন তাদের মধ্যে কিন্তু নারায়ণগঞ্জ থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে শ্রমিকরা আছে তো এই জিনিসটা আমার মনে হয় সরকারের এবং মালিক পক্ষের যদি এই মানে আমরা শুধু লাভের হিসাব করি কিন্তু হিসাব না করে যে আমাদের শ্রমিকরা কিভাবে টিকে থাকবে তাহলে আমরা একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি আমি আফির বাবর আপনার কাছে ডক্টর সাবাহক বিদিশে আমি আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যেই লাভের হিসাবের কথা বলছিলেন তাসিম আক্তার এই হিসাব আসলে সেই চার তারিখে যখন প্রথম তাদেরকে হাটিয়ে আসলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হলো তখনই এই বিষয় নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই মানুষগুলোর আসলে ভবিষ্যৎ কি হতে যাচ্ছে দুই তিন মাসের বক বেতনও অনেক অনেক জায়গায় বকে আছে হয়তো সবাই বিজেএমএ সদস্য না কিন্তু বিজেএমএ বাইরেও তো অনেকে অনেক কারখানায় কাজ করছেন এই একটা আরেকটা হচ্ছে যে যেটি আসলে আমি আমার সূচনা বক্তব্যে বলছিলাম যে তাদের চাকরি হারানোর শঙ্কাও একটা আছে এবং অর্থনীতিতে সেক্ষেত্রে আসলে এই যে আমরা যাদেরকে নিয়ে সব থেকে বেশি গর্ব করি যে জিডিপিতে অংশ রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি এদের আসলে ভবিষ্যৎটা কি হতে যাচ্ছে ধন্যবাদ আমি বলবো যে এখানে একটু আগে তাসলিমা আপা যেখানে শেষ করেছেন ওখান থেকে আমি একটা কথা বলতে চাই আমাদের অর্থনীতির আজকে যে উন্নয়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকই কিন্তু গার্মেন্টস এবং এই গার্মেন্টস এর মধ্যে আমরা যদি আবার একটু দেখি সেখানে এটা আসলে বলা যেতে পারে যে শ্রমিকদের আসলে ঘামে এই উন্নয়নটা হয়েছে এবং সেই দিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি আমরা আসলে তাদেরকে কতটা আসলে দিয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে যদি আমরা দেখি আমরা যে চার তারিখে যে ঘোষণাটি করা হলো যে তাদেরকে আবার কাজে যোগদান করার জন্য এবং তারপরে যে মানবেতর পরিস্থিতিতে তারা যেভাবে আসলো যে প্রথম প্রশ্নটা যেটা এসছিল সেটা হচ্ছে যে গার্মেন্ট সেক্টরটা তো আমাদের আমি আপনি আমরা যে ধরনের নিয়মের মধ্যে আছি তার বাইরে না তাহলে কেন তাদেরকে তাদের কেন স্বাস্থ্য সুবিধাটাকে এভাবে অগ্রাহ্য করা হয় এটা আমার মনে হয় যে এ ব্যাপারে কিন্তু আমি মনে করি তাদের আসলে একটা ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপার রয়েছে দ্বিতীয়ত যেটা আমি মনে করি এটা দিয়ে আমি কথাটা শুরু করতে যাচ্ছি যে আর দ্বিতীয় আমি যেটা মনে করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিজেএমই কে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে তার অবস্থানটাকে একটু নির্দিষ্ট করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু একটি বলবার রয়েছে যে একবার বলা হলো যে তারা আসতে পারে তারপর আবার তাদেরকে ফেরত পাঠানো হলো এরপরে একবার বলা হলো ছাব্বিশ তারিখে খোলা হবে তারপর সরকার থেকে আবার নির্দেশের পরে সেই নির্দেশটা হয়তো সরিয়ে নেওয়া হলো কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমি খুব শক্ত করে বলতে চাই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আগে আমাদেরকে যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে তার যে অধিকারটা সেটা তাদেরকে দিতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এবং তারা কিন্তু আমার আমার আপনার মতোই একজন মানুষ সুতরাং তাদেরকে এবং আমরা জানি যে যতই বলা হোক না কেন স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে এটা কিন্তু খুব সহজ হবে না সবগুলো গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে দু একটা বড় গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে হয়তো এই স্বাস্থ্যবিধি মানা সম্ভব হতে পারে কিন্তু সবগুলো গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে এখন আমরা যেটা দেখছি যে যে স্কেলেটিং একটা অবস্থা যে এখন কিন্তু আমরা কিন্তু মৃত্যু হার বাড়ছে আমরা কিন্তু ইনফেকশনের হার বাড়ছে এই অবস্থায় আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত অবস্থা স্বাভাবিক হয় আমাদের সবার মতো কিন্তু গার্মেন্ট শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়টা এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টা সর্ব সবচেয়ে আগে চিন্তা করা দরকার দ্বিতীয়ত যে প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন আমি যদি একটু ছোট্ট করে এখন একটু শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের চিন্তা করতে হবে এই পুরো বিষয়টি কিন্তু একটা বৈশ্বিক অবস্থার সাথে জড়িত কারণ গার্মেন্টসটা মূলত হচ্ছে এক্সপোর্ট ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রি এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যেখানে বৈশ্বিক একটা মন্দার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং বৈশ্বিক চাহিদার ক্ষেত্রেও একটা সংকট রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি বলি আমরা গার্মেন্টস খুলে দিব আমরা প্রোডাকশন করব তাহলেও যে একেবারে আমাদের গার্মেন্টসের আমাদের বড় ধরনের একটা পরিবর্তন আসবে তা কিন্তু না সুতরাং আমাদের যেটা যেটা সরকার থেকে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রথম বিষয় হচ্ছে যে এটা কিন্তু সরকার থেকে একটা সুনির্দিষ্ট একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া দরকার এবং বিজিএম এরও কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দেওয়া দরকার যে সর্বপ্রথম আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি দেখতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এরপরে যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে 
তখনও যে সমস্যাটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অর্ডার ক্যান্সেলেশনের কারণে এবং বৈশ্বিক মন্দার কারণে কিন্তু গার্মেন্টসের শ্রমিক ছাঁটাই করার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে সরকারের প্রণোদনার বিষয়গুলো এবং সেই প্রণোদনাগুলো আসলে যাতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই জিনিসটা সাইমা বিদেশে আমি একটু আপনাকে থামাচ্ছি প্রণোদনা নিয়ে আসলে আমরা আরেক একটু বিস্তারিত কথা বলতে চাই যদিও প্রণোদনা নিয়ে আসলে অনেক কথা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে কিন্তু আমি আসলে নারী শ্রমিকদের নিয়ে যেহেতু আমি আজ কথা বলছি আমরা চাইবো যে আরও একটু এই বিষয়টি নিয়ে পরিষ্কার হতে আপনার আপনি সঙ্গে থাকুন একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছে বিরতি থেকে ফিরে এসে ফিরবো আপনাদের দুজনের কাছে অন্য পক্ষে আজ কথা বলছি করোনায় নারী পোশাক শ্রমিকের সংকট বাড়ছে এই বিষয়ে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন ফিরছি বিরতির পর আবারও স্বাগত অন্য পক্ষে আজ কথা বলছি করোনায় নারী পোশাক শ্রমিকদের সংকট বাড়ছে এই বিষয়ের সঙ্গে আছেন তাসলিমা আক্তার শ্রমিক সংহতি সভাপ্রধান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে স্কাইপিতে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সাইমা হক বিদিশা আমি যে বিজ্ঞপ্তির কথা এক্ষুনি বলছিলাম আমি যদি একটু বিজ্ঞপ্তিটি পড়ি সেখানে ১৬ তারিখে ১৬ই এপ্রিলে বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়েছে এবং এখানে বলা হচ্ছে এত দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বিজিএমই সদস্যভুক্ত কারখানাগুলো খোলা রাখার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারিত হচ্ছে ব্যাপারে বিজিএমই অবস্থান বিজিএমের অবস্থান স্পষ্ট কারখানা চালু করার আগে আমাদের নিজেদের সুস্থ নিরাপদ রাখতে হবে যদি সার্বিকভাবে মহামারী করোনা পরিস্থিতির উন্নয়ন হয় তাহলে সঠিক সময় কারখানা খুলে দেওয়া হবে এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম ও একমাত্র অগ্রাধিকার শ্রমিক ভাই বোনদের নিরাপদ নিশ্চিত রাখা কমোডর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এনইউ পিএনডিসি পিএসি সচিব তার নামে একটা এই বিজ্ঞপ্তিটা এসছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে লকডাউন আমাদের এখানে কত তারিখ পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত তার মানে ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখে কি আমরা আবারও সেই একই রকম দৃশ্য দেখার কোনো আশঙ্কা আছে যে আবারও শ্রমিকদেরকে হাতিয়ে নিয়ে আসা এবং কারণ পরিস্থিতির উন্নয়ন যে হচ্ছে না এবং হবে না সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে প্রথমত আমি যে বিজ্ঞপ্তিটা আপনি পড়ে শোনালেন সেটার একটা অংশ ধরে বলি যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলা হচ্ছে আমার মনে হয় এই বিভ্রান্তিটা আসলে বিজিএমই ছড়াচ্ছেন এই জায়গা থেকে যে ওনারা যখন একবার বলেন যে পঁচিশে মার্চের পরে ওনারা যখন বলেন যে কারখানা অবশ্যই খোলা থাকবে পঁচিশে মার্চ যখন পঁচিশে মার্চ প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন তার পরের দিনই কিন্তু বিজেপি ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখে বলা হয় যে কারখানা খোলা থাকবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রেখে খোলা থাকবে আবারও চার তারিখে বলা হয় যে সরকারের বরাদ্দ দিয়ে যে কারখানায় শ্রমিকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করবেন এবং গত পরশু ষোলো তারিখে আমরা দেখি যে একটা বিজ্ঞপ্তি পরিবহন ফেডারেশনের কাছে যাওয়া দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে পঁচিশ তারিখের পরে কারখানাগুলো খোলা হবে পরিবহন সমিতি এবং পরিবহন ফেডারেশন যাতে সহায়তা করে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আসবে সেই সমস্ত জায়গা যাতে এই যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখে তার মানে কারখানাগুলো খোলা রাখার এক ধরনের কিন্তু অঘোষিত ঘোষণাই আছে ছাব্বিশে মার্চের পরে আমরা দেখি বেশ কিছু কারখানা বিজেপি সভাপতির ব্যক্তিগত অনুরোধের পরে বন্ধ হয় কিন্তু এটা শুধু ব্যক্তিগত অনুরোধের ব্যাপার ছিল না তখন আমরা দেখেছি যে অনেক ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছিল সেই জায়গা থেকে এই বন্ধের বিষয়টা সামনে আসে কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যে এই স্বাস্থ্যবিধি আসলে এই জায়গায় মানা সম্ভব না এটা একটা বিষয় আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে বেতনের বিষয়টা বারবার আসছে এই বিষয়টা আমার মনে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন অনেক শ্রমিক বলতেছে যে সরকার লকডাউন করেছে সব কিছু কিন্তু আমার পেট তো লকডাউন করে নাই তাহলে সে কিভাবে খাবে গত কাল যেমন আমরা এ ওয়ান ইপিজেড এর ভিতরে একটা কারখানা হাজার হাজার শ্রমিক তাদের কারখানা তিন মাস থেকে তাদের কোনো বেতন দিচ্ছে না তাদের মালিক তিনজন ইটালিতে মারা গেছেন এবং সেই শ্রমিকরা কিভাবে বেতন পাবে জানি না এরকম হাজার হাজার শ্রমিক কিন্তু আছে যারা কিন্তু বেতন পায়নি এখন শ্রম প্রতিমন্ত্রী কিন্তু বলছেন ষোলোই এপ্রিলের মধ্যে যারা বেতন দেবে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু আমরা জানি না কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কারা এর দায় দায়িত্ব নেবে মালিক পক্ষ দায়িত্ব নেবে শ্রমিকদের না সরকার নেবে এই বিষয়টাও কিন্তু একটা ঘোলাটে অবস্থার মধ্যে আছে যেই শ্রমিকরা যেটা বিদেশাপাও বললেন যে যেই শ্রমিকরা আমাদের অর্থনীতিকে মানে অর্থনীতির মেরুদণ্ডই বলতে পারি চুরাশি ভাগ রপ্তানি আর যাদের মধ্যে দিয়ে আসে সেই শ্রমিকরা যখন আজকে একটা বিপদের সময় পড়লো তখন আসলে আমরা দেখছি কেউ দায়িত্ব নিতে নিচ্ছে না মালিক বলছে সরকার সরকার বলছে মালিক আমরা আশা করেছিলাম এর মধ্যে কিন্তু প্রণোদনাটাও কারখানা যেটি খুব ভালো মতো চলছে এরকম একটি গার্মেন্টস 
ঠিক কতদিন আসলে তার শ্রমিকদেরকে টানতে পারবে বা বসিয়ে খাওয়াতে পারবে এটি আসলে জানা প্রয়োজন কারণ হচ্ছে যে এই বিপদের সময় তো আসলে সেই শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর কথা হ্যাঁ এখন মালিকের কথা আমরা বলি সরকারের কথা বলি মালিকের কি আসলে দুইটা মাস শ্রমিককে বসে খাওয়ার মতো প্রশ্নটার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে যেমন আপনি বললেন যে শ্রমিকরা কিভাবে বসে খাবে এই এই একই ধরনের কথা আমরা মালিক পক্ষের কাছ থেকেও শুনি যে শ্রমিকরা কি বসে বসে খাবে কিনা কিন্তু শ্রমিকরা বসেই খাবে মানে যখন সরকার যখন বলছে যে সরকারি কর্মকর্তারা অফিসে যাবে না হ্যাঁ তারা খাচ্ছে না তাদের খাওয়ার দায়িত্বটা কে নিচ্ছে আবার মালিকরা যখন বলছে যে এরা বসে বসে খাবে কিনা তখন আমাদের মালিকদের কাছে প্রশ্ন বা শ্রমিকরা কাজে কেন যাবে কারণ শ্রমিকরা এই খাতে কিন্তু আমাদের মালিক পক্ষরা গত চার দশক থেকে এখানে একজন মালিকও বললেন যে আমি তিন মাসের দায়িত্ব নিচ্ছি বা আমি একজনও সে কথা বললেন না কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে শ্রমিকদের অবশ্যই তাদের নিজেদেরকে স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং কাজ না করাটাই হবে শিল্পের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কারণ সে যদি এখন আক্রান্ত হয় মারা যায় তাহলে মারা যায় বা এই শিল্প এই শিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফলে শ্রমিকদেরকে এখন রক্ষা করা তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিকরা কিন্তু অনেক অনিরাপদ অবস্থায় থাকে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য যে কোনো মধ্যবিত্তের তরুণের থেকে অনেক বেশি থাকে করতে পারেন ইমিউনিটি কম আমি ডক্টর সামক বিদিশা একটা খুব ভালো তথ্য আপনার আগে দিয়েছিলেন যে এখন আসলে সারা পৃথিবী যেহেতু একরকম লকডাউন সেহেতু এখন যদি আসলে কারখানা খোলা রেখে উৎপাদনে যায় উৎপাদন করে সেই উৎপাদন দিয়েই বা হবেটা কি মানে সেই উৎপাদন সে বেচবে কার কাছে এখন এক্ষুনি তাসমা একটা বললেন যে ইটালিতে তিনজন মালিক মারা গেছেন একটা কারখানায় চারদিকে রপ তোলা বা কোনো না কোনোভাবে এটাকে জাস্টিফাইড করা যে হ্যাঁ খোলা খোলা রাখা যায় সেটি কি আসলে ভালো হবে আচ্ছা প্রথম বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে আসলে একটু দীর্ঘ মেয়াদে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ একটা বিষয় হচ্ছে যে এখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু অর্ডার হয়তো আগেই নেওয়া হয়েছিল সেই অর্ডার গুলো হয়তো অ্যাকমপ্লিশ করার একটা ব্যাপার আছে সেই কারণে হয়তো কারখানা খোলার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু একটা বিশ্ব মন্দার কারণে কিন্তু একটা চাপ পড়বে সেই চাপটাকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব সেটার কথা চিন্তা করার দরকার এখন আপাতত যে কিছু অর্ডার ক্যান্সেলেশনের পরও কিন্তু কিছু অর্ডার হয়তো রয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু মার্চ পর্যন্ত মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রোডাকশন কিন্তু অলরেডি মোটামুটি ভাবে আনইন্টারেপ্টেড ভাবে কিন্তু প্রোডাকশন চলেছে সুতরাং পরবর্তী কয়েক মাসের যে সংকটটা এই সংকটটা আমি যেটা বুঝি যে অন্য অন্য সব দেশেই তো এই সংকটটা রয়েছে সুতরাং এমন তো না যে শুধু বাংলাদেশ দিতে পারছে না অন্য 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 যে দেশগুলো রয়েছে তারা দিতে পারছে সুতরাং যেহেতু এটা একটা বৈশ্বিক সংকট এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে বায়ারদের সাথে একটা নেগোসিয়েশনে যাওয়া যেতে পারে বরঞ্চ শ্রমিকদেরকে এখন আমরা না এনে শ্রমিকদেরকে কাজে না এনে বরঞ্চ বায়ারদের সাথে একটা নেগোসিয়েশনে যাওয়া যেতে পারে কিছুটা সময় আমরা নিতে পারি কিনা কিছুটা দিলে যদি হয় সেই ব্যাপারে একটা নেগোসিয়েশন যেতে পারে এটা করা বরঞ্চ আমার মনে হয় যুক্তিসঙ্গত আর এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখন শ্রমিকদেরকে আনি একটা তো হচ্ছে মানবিক বিষয় অবশ্যই সেটা সবার উপরে সেটা কিন্তু তার সাথে সাথে যদি আমি একদম অর্থনীতির দিক দিয়েও চিন্তা করি শ্রমিকদের আনার পরে তারপরে যদি কোনো একটা বিপদ হয় বিপদের মুখে শ্রমিকদের জীবন সেই সাথে যা পরিস্থিতি সেটা আসলে শুধু মালিকদের একক পক্ষেও আসলে সমাধান করা সম্ভব না সরকার মালিক বায়ার তিন পক্ষকে আসলে এখানে এগিয়ে আসা দরকার এবং একটা জরুরি নিরাপত্তা তহবিল করা দরকার যার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের এই সময়টাকে মোকাবেলা করা যাবে এটা খুবই জরুরি যাতে আমরা চাই না কোনো এ ওয়ানের গার্মেন্টস বা অন্য কোনো গার্মেন্টসের শ্রমিকরা আজকে বেতনের জন্য হয়রান অবস্থা আপনি লে অফের কথা বলা হয়েছে আপনি জানেন লে অফের মধ্যে দিয়ে কিন্তু শ্রমিকরা অর্ধেক বেতন পাবে বেসিকের অর্ধেক ফলে শ্রমিকরা একটা ভীষণ রকম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে অনেক ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আসলে আমরা যে স্থবির সময়ের মধ্যে আছি তাতে আসলে আসলে অপেক্ষা করা ছাড়া এই মুহূর্তে কোনো উপায় নাই ধন্যবাদ সাহমাক বিদিশা ধন্যবাদ তাসমিয়া দুজনকে অন্য পক্ষেই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা